السلام علیکم آواز آ رہی ہے سب کو جی میم بھائی دس منٹ سے زیادہ پندرہ منٹ سے میں خیال میں آپ کو کال کر رہی ہوں لنک شیئر کرنے کے لیے آپ کو ٹائم سے پہلے بیٹا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ٹائم پر سٹارٹ ہو سکے میم میں ساڑھے دس بجے اٹھ گیا تھا میں نے آپ لنک بیج دیں گے آپ نے بیج دیا تھا ٹائم سے پہلے اس لیے آپ کو بیجا تھا تاکہ ٹائم پر سٹارٹ ہو سکے کیونکہ مجھے بتا تھا کہ آپ کال ریسیف نہیں کرتے ہیں جب آپ کو لنک میں شیئر کرتی ہوں تو مجھے بہت ویٹ کرنا پتا ہے اس بات کا اینیویز اب نیکس ٹائم آپ اس کا خیال رکھئے گا اوکی میم لیکن میم جب سے یونیورسٹی سٹارٹ ہوئی ہے ہم صبح سات سات بجے اٹھتے ہیں تو نیند پوری نہیں ہوتی آج تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے اس لیے کوئی بھی میں نے بھی آپ کو کہا بھی تک کہ آپ ساڑھے گیارہ کر لیں تو سب آ جائیں گے ابھی کوچھی بچے ہیں اس وقت دیکھو بیٹا یہ اوفیشل ٹائم ہے ٹھیک ہے نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو یہ آپ کو مینج کرنا ہے یہ مجھے تو مینج نہیں کرنا ہے نا آپ کا روٹین تو یہ میں تو مینج نہیں کروں گی کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے اور یہ ٹائم ہمیں جو ہے نا وہ یہ ٹائم بتایا ہوا ہے ہمیں تو نو بجے کہا ہوا ہے لیکن آپ کی آسانی کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ سارے دس بجے ٹائم رکھا ہے ہمیں نو بجے ٹائم کہا ہوا ہے علی سر نے ہمیں نو بجے ہی کہا ہے ٹائم کا اب اگر نو بجے تو میں رکھوں گی تو پھر تو آپ تو سوتے ہی رہیں گے آپ تو ابھی بھی شاید سو رہے ہیں ہیں انہوں بھی جاگ چھکے ہیں اینی ویز اچھا آپ یہ آپ دیکھ لیں جو بھی ہے ٹھیک ہے نیکس ٹائم آپ اس بات کا خیال رکھئے گا یہ آپ کا اوفیشل ٹائم ہے اور ہمیں اس ٹائم کو فولو کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا اوفیشل ٹائم نو بچے ہے لیکن یہ آپ کو ریایت دی گئی ہے کہ آپ سارے دس بجے تک جو نا وہ سٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے نا میں میں نے گروپ میں اصل میں میسیج چلا ہے تھا کہ آپ سب سارے دس بجے آن لائن ہو جانا آپ کی کلاس ہوئی تو میں نے اپنا بھی تو بس آپ کو یہ میسیج دینا ہے ٹھیک ہے اب کوئی اٹینڈ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یہ آپ کا ہیٹک نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ آپ کا ٹاپک ہے پوورٹی این ایٹس ایلیویشن کیس آف پاکستان یہ بھی ایک پیپر ہی ہے یہ پیپر میں آپ کو سینڈ کر دوں گی ٹھیک ہے تو اس میں بتایا ہوا ہے پچھلی آپ کی جو کلاس تھی اس میں ہم نے ہیومن ڈیویلپمن انڈیکس کے بائے میں پڑا تھا اب یہ اس کے بعد کا ٹاپک ہے اس کے ساتھ ہی ہے تقریباً سمجھ لیں پاورٹی این ایٹس ایلیویشن پاورٹی گربت کو کہا جاتا ہے ایٹس ایلیویشن یعنی کہ گربت کو کیسے مٹایا جائے کیسے ختم کیا جائے پاکستان سے ٹھیک ہے اب اس میں آگے دیکھ لیں ہمیں اس میں جو پڑھنا ہے نا وہ یہ ہے کہ پاورٹی کے فیکٹس کیا ہیں دیکھیں پاورٹی کا ٹیبل میں بتایا ہوا ہے یہاں پر ایر وائز بتایا ہوا ہے پاورٹی کا ریٹ کیا ہے ایٹی سیون سے ایٹی ایٹ کا بتایا ہوا ہے پھر نائنٹی ون پھر نائنٹی تھری اور اس طریقے سے ٹو تھاؤزن الیون تک بتایا ہوا ہے تو تھرٹین پھر سیونٹین ٹوئنٹی ٹو ایسے اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں پاورٹی کے ویٹس بیچ میں تھرٹی فائف بھی آ گیا سب سے ہائیسٹ ویٹ ہے پھر ٹویل پوائنٹ فور ہو گیا ٹو تھاؤزن الیون میں تو پاورٹی کے لیے پاکستان میں کیا کیا ریفارمز ہوئے ہیں کیا کیا سٹیپس لیے گئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں دس پیج نمبر سیون گورنمنٹ ایفرٹس ٹو ویڈیوز پاورٹی پاکستان ڈیزن ہیو اینی جنرل اور یونیورسل سوشل پرٹیکشن سسٹم دیٹ کوورز اول اف ایٹس پاپولیشن پاکستان کے پاس ایسا کوئی بھی نظام نہیں ہے کوئی جنرل کوئی یونیورسل سوشل پرٹیکشن سسٹم نہیں ہے دوسرے کنٹریز کی طرح جو اس کی تمام پاپولیشن کو کوئی کر لے It doesn't even have an umbrella institution that would extend social protection and social safety needs to the poor. Gareep logon ko, jo aise log hain, jo bilkul, jin ke paas 
بنیادی ضروریات نہیں ہیں ان کی ضروریات کو کور کرنے کے لیے سوشل ان کو سیفٹی پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو پاکستان کی تمام پاپولیشن کو کور کر لے ہاوے وے نمبر آف پروگرامس نمبر آف پروگرامس ٹارگیٹڈ ایٹ امپروونگ گورننس اینڈ ریسپانسبلٹی آف پبلک انسٹیٹیوشنس ٹو بی ایبل to better respond to the needs of poor, assisting them economically by creating income and employment opportunities and improving their access to basic services are being implemented by the government, NGOs and private sector. لیکن ایسے بہت سارے NGOs ہیں بہت ساری social journal وہ institutions ہیں کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں کچھ گورنمنٹ میں ہیں این جی اوز جو گورننس کو یعنی کہ نظام کو تمام امپروف کرنے کے لیے بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہی ہیں کوششیں کر رہی ہیں ان کی کوششوں میں کیا کیا شامل ہے کہ انکم لیول کو پڑھایا جائے جو ایسے لوگ ہیں جن جو دیاری دار ہیں یا مزدور ہیں غریب ہیں بالکل ان کی انکم لیول کو بہتر بنایا جائے روزگار کو بہتر بنایا جائے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں کچھ ایچ آف دیز سیکٹر آپریٹس ان ڈسٹنکٹ مینرز ڈسکسڈ ان دس سیکشن اب یہ جو سیکٹرز ہیں پرائیویٹ سیکٹرز ہیں کچھ گورنمنٹ کی این جی اوز ہیں یہ الگ الگ طریقے سے کام کرتی ہیں اب اس میں آپ کو تھری پوائنٹ ون سے لے کر تھری پوائنٹ فور تک میں خیال میں اس میں بتایا ہوا ہے کہ پاورٹی کی ایلیویشن کے لیے پاورٹی کی ریڈکشن کے لیے کیا کیا اسٹیپس جو ہے وہ کیے گئے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں فرسٹ آف آل دیر از گورنمنٹل وی فارمس تو گورنمنٹل وی فارمس میں آپ کے پاس حکومت کی جو ہے نا وہ اصطلاحات آ جاتی ہیں حکومت نے کیا کیا اصلاحات کی ہیں وہ سب آ جاتی ہیں یہاں پر دا ڈی سینٹرلائزیشن پلان ریویلڈ ان مارچ 2000 از این ایسنشیل گورننس ریفارم دے ٹارگیٹس ٹو ریپلیس دا ایگزسٹنگ ہائیلی سینٹرلائزڈ اینڈ کنٹرول اورینٹڈ گورنمنٹ ود ا تھری ود ا تھری ٹائر لوکل گورنمنٹ سسٹم دیٹ انسٹیٹیوٹس پیپل سینٹرڈ رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹی بیس اینڈ سروس اورینٹیڈ گورنمنٹ اسٹرکچرس اچھا اب یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹو تھاؤزنڈ میں مارچ میں ایک پلین لے کے آئے ڈی سینٹرلائزیشن کا ایک ہوتا ہے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سینٹرلائزیشن ایک ہوتا ہے ڈی سینٹرلائزیشن تو پاکستان میں پہلے ہائیلی سینٹرلائز سسٹم تھا جس میں کیا تھا بھائی کہ تمام سسٹم جو ہے نا وہ کیا ہو تمام سب کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہو پھر انہوں نے کیا کیا ڈی سینٹرلائزیشن کا پلین لے کے آئے ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب ہے تھری ٹائر لکھا ہوا ہے نا تھری ٹائر یعنی کہ پہلے ایک منٹ ویٹ کیجیے گا میں اس کو چارج پہ لگا لوں جی تو گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ ایک ڈی سینٹرلائزیشن پلان وہ لے کے آئے مارچ 2000 میں اس کا مقصد کیا تھا کہ سب سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ ہو اس کے نیچے پروونشیل گورنمنٹ ہو اس کے نیچے لوکل گورنمنٹ ہو ٹھیک ہے لوکل گورنمنٹ یعنی کہ اسٹیٹ وائز جو گورنمنٹ ہوتی ہے کراچی کی گورنمنٹ لاہور کی اور اس کے بعد مطلب جو تنظیمی اسٹرکچر ہے ڈھانچہ ہے 
वो इस तरह से होगा कि सब पावर जो है ना वो एलोकेट कर दी जाएगी पावर अपने से जो नीचे हैं उनको दे दी जाएगी ताकि वो क्या कर सके बेहतर तरीके से पीपल सेंटर्ड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड एंड सर्विस ओरिएंटेड गवर्नमेंट जो है ना वो हो सके जिसमें लोगों की भलाई जो है ना वो उनका बेसिक पर्पस हो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो ठीक है द इम्पोर्टेंट पॉवर्टी डिटर्मेंट फैसिलिटीज सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन है ट्रांसफर टू डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लोकल गवर्नमेंट अंडर दिस स्ट्रेटी देखिए आगे यही इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो आ, सबसे बुनियादी होती हैं चीज़ें कि हेल्थ आ गई उसमें सेहत आ गई और तालीम आ गई तो ये चीज़ें किस को भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट यानी जिले हुकूमत को लॉ लो लोकल गवर्नमेंट्स को ठीक है provinces once mainly responsible for the provision of services assume new responsibilities to support and supervise the performance of local governments not as administrative members of the provincial administration but as independent corporate bodies accountable to the electorate through political leaders अब ये उन्होंने सिस्टम बताया है कि सिस्टम क्या किया उन्होंने कि लोकल गवर्नमेंट्स को जो है ना वो अथॉरिटी दी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी और वो किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको जवाब दे होंगे वो जवाब दे होंगे अपने जो है ना वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को यानी कि सूबाई हुकूमत को जवाब दे होंगे सूबाई हुकूमत को इसलिए जवाब दे होंगे क्योंकि वो जो सूबे में बैठे हुए हैं जो सूबाई हुकूमत को चला रहे हैं वो सेलेक्ट होके आए हैं पॉलिटिकल लीडर के तौर पे इलेक्शन से ठीक है तो उन्हीं को वो जवाब दे होंगे उनको वो सब कुछ मैनेज करना है सब कुछ संभालना है ठीक है अच्छा इसमें रिफॉर्म्स बताए हुए हैं कि फिर उसके बाद ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्लान आया क्या क्या इसके बाद किया उन्होंने न्यूमेरस सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव पब्लिक सेक्टर एंड मेक इट मोर अकाउंटेबल अप्रोचेबल टू द सिटीजन बहुत सारी सिविल सर्विस आई इसके बाद जो है ना वो सिटीजन uh, को यानी शहरियों को <coughs> अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स ये लोग लेके आए द इशू ऑफ इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन द कंट्री हैज़ रिसीव पर्टिकुलर टेंशन सबसे महन मसला जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है यानी मालियाती निज़ाम को मैनेज uh, करना है माइक्रो फाइनेंस इज अनदर स्टेप दट गवर्नमेंट took to provide basic support to the poor kya kiya unhone micro finance ka ek step liya uh, government ne taake jo poor hain unko sahara mil sake jo poor hain jo people uh, garib hain unko kya mil sake sahara mil sake ek acha khushhali bank was established in 2000 dekhiye ye jo micro finance mein ye steps bataye hue hain micro finance yani ke uh, फाइनेंस करना बहुत ही छोटे छोटे लेवल पर जो गरीब लोग हैं उनको फाइनेंस करना ताकि वो कोई कोई भी जो है ना वो प्रोग्राम स्टार्ट कर सकें अपने रोजगार का कुछ ना कुछ वो कर सकें जैसे एक मिसाल है कि भाई रक्षा प्रोवाइड कर देना जो ड्राइविंग जानते हैं उनको क्योंकि गरीब जो पॉपुलेशन होती है अक्सर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको ऐसा रोजगार प्रोवाइड करना जैसे सिलाई सेंटर एक ट्रस्ट खोलना जिसमें खातन आए खातन को रोजगार मिल जाए और इसी तरीके से जो जेंट्स हैं उनके लिए रक्षा और तरीके से प्रोवाइड करना तो अब देखें खुशहाली बैंक बताया हुआ है कि दो में खुशहाली बैंक बनाया उन्होंने विद सपोर्ट ऑफ एशियन डिवेलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक की सपोर्ट से द मेन एम ऑफ दिस बैंक वॉज टू बेनिफिट द पुअर गरीब लोगों को फायदा पहुँचाना मेन इसका है एम यानी मकसद है थ्रू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज टू इस्टेब्लिश स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस
आप किस तरीके से गरीब लोगों को फायदा पहुंचाना है उनको इनकम किस तरीके से उनकी जनरेट होगी छोटे छोटे एंटरप्राइजेस आपको स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बताया था तो छोटे छोटे से एंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश करना एंड स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर्स छोटे छोटे वेंचर्स इस्टेब्लिश करना छोटी छोटी बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट करना विद इन फर्स्ट टू इयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट द बैंक है डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमाउंट ऑफ हंड्रेड मिलियन टू फिफ्टीन थाउजेंड बेनिफिशरीज अपने शुरू के दो सालों में इस बैंक ने यानी खुशहाली बैंक ने सौ मिलियन के करीब जो है ना वो एक अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट की पंद्रह हज़ार बेनिफिशरीज में पंद्रह हज़ार जो है ना वो फैमिलीज हैं जिनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया सौ मिलियन की रकम को वाइल थर्टी परसेंट ऑफ द बैंक वुमेन तीस परसेंट जिसमें जो बॉबेवर्स थे यानी जिनको उधार दिया गया वो क्या थी वो वुमेन थी वुमेन का कोटा रखा गया दिस बैंक ऑल्सो सपोर्टेड सोशल मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज विद इन पुअर कम्युनिटीज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एस वाटर चैनल लिंक रोड्स इन द नेगलेक्टेड रूरल एरियाज अब इसने और क्या किया सोशल मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज को भी सपोर्ट किया वो इलाके जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं उनको लिंक रोड्स चैनल्स वगैरह उनके लिए कंस्ट्रक्ट किए ताकि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सहूलियात हैं वो भी बेहतर हो सकें पाकिस्तान पोर्टी एलिविएशन फंड वॉज फाउंडेड इन नाइन्टी सेवन बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प पुअर थ्रू लोन्स अब देखें ये एक फंड है बाकायदा पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड जो 97 में इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किया इसका मकसद क्या था कि जो पुअर हैं उनको कैसा फ्राहम करना नाउ इट वर्क्स विद द वर्ल्ड बैंक अब ये वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रहा है टू इंक्रीज द एक्सेस ऑफ पुअर इन माइक्रो एंटरप्राइजेस टू क्रेडिट फैसिलिटीज मकसद क्या है इसका कि जो गरीब हैं उनको उधार की सहूलियात फ्राहम करना ताकि वो छोटे छोटे बिजनेसेस अपने स्टार्ट कर सकें और वो इस्टेब्लिश हो सकें पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर पी पी ए एफ प्रोवाइडेड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब इसके बारे में ही आगे बताया हुआ है द जक़ात इन उशर डिपार्टमेंट वॉज इस्टेब्लिश इन नाइनटीन हंड्रेड एटी अब ये एक और डिपार्टमेंट है जो बनाया गया है उन्नीस सौ अस्सी में जक़ात इन उशर का डिपार्टमेंट जक़ात मुसलमान देते हैं उशर जो गए मुस्लिम होते हैं वो देते हैं विच वॉज बेस्ड ऑन जक़ात जो है वो पैसों पर होती है हमारे जो और इसके अलावा जो उशर होता है उशर उस पर जरिए हमारी जो जरिए प्रोडक्शन जो होती है जरात की जो प्रोडक्शन होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है उस पर लगता है तो जक़ात इन उशर डिपार्टमेंट हमने इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्नीस सौ अस्सी में विच वॉज बेस्ड ऑन इस्लामिक ट्रेडिशंस इन विच विच पीपल शुड पे अ स्पेसिफिक अमाउंट एट द रेट ऑफ टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑन दियर वेल्थ टू द पुअर जक़ात का आप इसमें इस्लामी तरीका बताया हुआ है कि ढाई परसेंट जक़ात होती है हमारी जितने भी सांसें होते हैं एसिड्स होते हैं उसका ढाई परसेंट हमें देना होता है जक़ात इज इम्पोज ऑन डिफरेंट एसिड्स सच एज सेविंग बैंक अकाउंट्स फिक्स डिपॉजिट्स अब बैंक में भी ये सिस्टम होता है बैंक अकाउंट होते हैं तो के अकाउंट में से ये डिडक्ट की जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन विच रिटर्न इज पेड इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ठीक है banks companies financial institutions that have offered these assets deduct zakat jitni bhi banks hain companies hain financial institutions hain wo zakat kya karte hain deduct karte hain deducted amount of zakat transfers into central zakat fund at the state bank jo deduct hoti hai amount to central bank of pakistan mein chali jati hai central zakat fund transfers funds to financial zakat fund जो सेंट्रल फंड होता है जक़ात का वो किस में ट्रांसफ़र कर लेता है फंड को प्रोविंशियल जक़ात फंड में विच वर द ट्रांसफर्स टू डिस्ट्रिक्ट जक़ात कमेटी फिर वो डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है ज़िला हुकूमत के पास आ जाती है जक़ात कमेटी में बेस्ड ऑन पॉपुलेशन बेसिस 
जितनी पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से जक़ात की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ईच डिस्ट्रिक्ट जक़ात कमेटी फर्दर ट्रांसफर्स फंड्स टू लोकल जक़ात कमेटी एट विलेज मोहल्ला फिर डिस्ट्रिक्ट से देखें लोकल गवर्नमेंट में आ गई तो लोकल गवर्नमेंट में जो मोहल्ले हैं विलेजेस हैं वहाँ पर आ गई ठीक है अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज दीनी मदारस जो दीनी स्कूल्स वगैरह होते हैं विलेजेस जो बच्चों को साथ साथ जो है ना वो उनके रहन सहन की भी सहूलियात दे रहे होते हैं देखा होगा आपने तो उनको भी वो प्रोवाइड करते हैं जक़ात गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हुकूमत के इदारे होते हैं जिनको फंड्स की ज़रूरत होती है जिनका मकसद फलाह होता है आवाम की उनको भी जक़ात दी जाती है पाकिस्तान बैतुलमाल वो सेट अप एन ऑटोनमस कॉरपोरेट बॉडी एन नाइन्टी टू उन्नीस सौ बयानवे में पाकिस्तान बैतुलमाल जो है ना वो सेट किया गया ऑटोनमस कॉरपोरेट का मतलब है एक ख़ुद मुख्तार बॉडी एक ख़ुद मुख्तार कंपनी के तौर पर पी वी एम वॉज इस्टेब्लिश टू वर्क फॉर पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू इट्स फोकस ऑन विडोज उसका फोकस क्या था कि कहाँ पर जो है ना वो पॉवर्टी को एलिवेट किया जाए गुरबत को ख़त्म किया जाए किस तरीके से उन्होंने फोकस करना है विडोज पर यानी बेवा औरतों पर और फैंस यानी यतीम बच्चों पर डिसबल जो मोहताज हैं जिनमें कोई मजूरी है वो लोग नीडी ज़रूरतमंद है पुअर पीपल इस्पेक्टिव ऑफ सेक्स जो गरीब हैं इस्पेक्टिव ऑफ सेक्स यानी बगैर इसके इम्तियाज़ के के फीमेल हैं या मेल हैं कास्ट क्या है क्रीड क्या है रिलीजन क्या है ठीक है इट प्रोवाइड्स एजुकेशनल असटेंस एंड रेजिडेंशल अकोमोडेशन एंड नेसेसरी फैसिलिटीज़ अब इसका देखें आप मकसद बताया गया है कि तालीम और रहन सहन रहायशी ज़रूरियात और जो बहुत इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ होती हैं मेडिकल ट्रीटमेंट होती है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स होती हैं सब फ्राहम करना इसका मकसद है बैतुलमाल कमेटी का फेडरल गवर्नमेंट इज़ द मेन फाइनेंसिंग सोर्स ऑफ पी वी एम बट इट ऑल्सो रिसीव स्मॉल ग्रांट्स फ्राम द सकात फंड अब पी वी एम को बैतुलमाल को जो है ना वो फाइनेंस कौन करता है फेडरल गवर्नमेंट यानी विफाक की हुकूमत और उसको ग्रांट जक़ात फंड से भी मिलती हैं जो जक़ात का फंड होता है जो हुकूमत को मिल रहा है एज वेल एज फ्राम प्रोवेंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स और जो सूबाई और इलाकई गवर्नमेंट्स होती हैं हुकूमतें होती हैं वहाँ से जक़ात इनको मिलती है ठीक है बैतुलमाल कमेटी को देखो ये देखिए ये गवर्नमेंट की जो है ना वो बताई हुई थी रिफॉर्म्स अब देखें इसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट की एफर्ट्स में सबसे पहले गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आ गए यानी कि गवर्नमेंट की असलाहत क्या है उसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बताई गई हैं द सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर एम्प्लॉज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मार्च नाइनटीन अब ये जो माशरती सिक्योरिटी uh, की स्कीम है ये एम्प्लॉज के लिए सबसे पहले uh, कब उन्होंने मुतारफ करवाया 1967 में एम्प्लॉज यानी कि जो मुलाजमी ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इट वाज द फर्स्ट फॉर्मल इनिशिएटिव टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द स्टेट एम्प्लॉज स्टेट एम्प्लॉज का मतलब है गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉज हैं उनके लिए सबसे पहले ये एक इनिशिएट लिया गया एक जो है ना वो स्टेप लिया गया कि इनको सोशली सिक्योर किया जाए ओरिजिनली दिस स्कीम पर्टिकुलरली कवर्ड वर्कर्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले मकसद क्या है इसका कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कपड़े की इंडस्ट्री है उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको सहूलियात दी जाए विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ इलनेस मटर्निटी वर्क रिलेटेड इंजरी इन वेलिडिटी एंड डेथ ये सब मसले जो हो जाते हैं बीमारी मटर्निटी और जख्मी हो जाना मर जाना 
ان کے اگینسٹ میں ایک سیکیورٹی پروائیڈ کرنا دا کوریج آف دا اسکیم واز ایکسپینڈ ان 1969 آلسو انکلوڈڈ ورکرز فرام کمرشل اچھا اب اس کو اپ کنٹینیو کریں یہ پڑھیں اپ میں آ رہی ہوں اپ ایک منٹ اس کو کنٹینیو کریں
जी वेलकम बैक अभी तो ये चल रहा है आप हैं जलाल अहमद आप सुन रहे हैं हेलो मैम जलाल नहीं है नहीं है जलाल अच्छा अच्छा भाई इसको देख लें ये यही इसी को पहले कंटिन्यू कर रहे हैं कि स्कीम्स कौन कौन सी हैं पाकिस्तान में और सबसे पहले इसमें बताया हुआ है कि सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम है वो सिक्सटी सेवन में स्टार्ट हुई तो ये स्कीम का मकसद ये था कि कोई भी इलनेस हो मेटर्निटी के मसाइल हो और कोई ज़ख्मी वगैरह हो जाए किसी को इंजरी हो जाए एक्सीडेंट हो जाए इनवेलिडिटी डेथ ये सब मसलों को कवर करने के लिए ये स्कीम बनाई गई द कवि चौथ स्कीम वॉज एक्सपेंडेड इन सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन तक जो है ना उसको एक्सपेंड किया गया विच ऑल्सो इंक्लूडेड वर्कर्स फ्राम कमर्शल एंड अदर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैविंग टेन और मोर एम्प्लॉज अब सिक्सटी सेवन में क्या एक्सपेंशन आई सिक्सटी सेवन तक ये एक्सपेंशन सिक्सटी नाइन तक ये एक्सपेंशन आई सिक्सटी uh, सेवन में स्टार्ट हुई सिक्सटी नाइन तक ये एक्सपेंशन आई कि जो कमर्शियल हैं और इंडस्ट्रियल हैं इस्टेब्लिशमेंट्स यानि कि तजारती और सनती जो मराकज़ हैं उनमें जो काम करते हैं एम्प्लॉज तो उनके लिए भी ये फ़ंड इस्टेब्लिश किया जाए द वर्कर्स वेलफेयर फंड स्कीम एंड द वर्कर्स चिल्ड्रेन एजुकेशन ऑर्डीनेंस अब ये मज़ीद इसमें आगे आ गई कुछ के वर्कर्स वेलफेयर फंड स्कीम आ गई और वर्कर्स चिल्ड्रेन एजुकेशन ऑर्डिनेंस आ गया कि उनके बच्चों की तालीम के लिए उनके अपनी फलाह बहबूद के लिए वो इनिशिएटेड ड्यूरिंग सेवेंटीज उन्नीस सौ सत्तर में ये आई दीज स्कीम्स प्रोवाइड एजुकेशन मेट्रीमोनियल हाउसिंग वेलेटेड बेनिफिट्स और तालीम से और हाउसिंग से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं वो वर्कर्स को प्रोवाइड करना मकसद था द एम्प्लॉज सोल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन ये अक्सर आपने देखा होगा जो है ना कंपनीज में आपके फादर वगैरह कोई काम करते हो कंपनीज वगैरह में तो आपने ये देखा होगा ई ओ बी आई के नाम से फंड होता है इंस्टीट्यूशन में was establishment uh, was established in the year of 76 76 mein ye aaya as a federal scheme wifaqi scheme ke taur pe to provide old age benefits old age benefits provide karne ke liye in validity survivors pensions pension wagera as well as old age grants to these eligible बुढ़ापे के ग्रैंड्स वगैरह ये सब कुछ जब पेंशन के साथ ये सब कुछ भी बेनिफिट्स उनको दिए जाए इट कवर्स फॉर्मल सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग टेन और मोर वर्कर्स वो तमाम सेक्टर्स जहाँ पर दस या दस से ज़्यादा एम्प्लॉज हैं फेडरल में उनको ये तमाम सहूलियात वहाँ पर काम करने वालों को दी जाए ठीक है Uh, अब देखें रोल ऑफ एन जी ओज एंड सिविल सोसाइटी भी है अब एन जी ओज का क्या रोल है पॉवर्टी को ख़त्म करने में एन जी ओज यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एन जी ओज की फुल फॉर्म है अब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है किसके साथ सिविल सोसाइटी के साथ शहरी आबादी के साथ एंड डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है जमहूरीत जमहूरीत से भी गहरा ताल्लुक है इन दिस कनेक्शन एन जी ओज आर पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी देट स्ट्रेंथ इन द सोसाइटी थ्रू एक्टिविटीज जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका एक बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है सिविल सोसाइटी से यानी हमारी जो सोसाइटी है इससे बहुत गहरा ताल्लुक होता है अच्छा अब इसको हम अभी तो ये ख़त्म होने वाला है लेस देन वन मिनट है इसी को कंटिन्यू करेंगे आप यहीं पे रहिएगा इस्पेशली जलाल अहमद ठीक है दिस प्रोसेस इन टर्न सपोर्ट्स द डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट ये जो एन जी ओ उसका किरदार है ये डेमोक्रेसी को किस तरीके से सपोर्ट करता है सिविल सोसाइटी नॉन प्रॉफिट सेक्टर हैवियर्ड इज अ सिग्निफिकेंट परफॉर्मर ऑन द डिवेलपमेंट आस्पेक्ट इन पाकिस्तान 
पर्टिकुलरली इन द लास्ट टू टू और थ्री डिकेट्स पिछले बीस तीस सालों में बताया हुआ है कि सिविल सोसाइटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में पाकिस्तान की द डेवलपमेंट ऑफ एन जी ओज एंड सिविल सोसाइटी एज एन एक्टिव डिवेलपमेंट एंटिटी इज वाइडली सीन एज ए रेस्पॉन्स टू द फैली